ンにおいては特に米粉選びを間違えてしまうと美味しいパンは焼けないんですやっほー米粉パン講師の奇跡です本日もご視聴ありがとうございますこのチャンネルでは米粉に関するいろんな情報を楽しくお届けしています簡単に作れる米粉レシピなどもアップしてますのでぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますはいということで最近はスーパーでも米粉普通に見かけるようになってきたかなと思いますで米粉を選ぶ時って皆さんどんな基準で選ばれてますか実はもう本当にそれぞれの米粉によって特徴が全然違いますパンにおいては特に米粉選びを間違えてしまうと作り方がどれだけ完璧でも美味しいパンは焼けないんです今回手元に6種類の米粉を用意しましたどんな違いがあるのかっていうのを比較実験していった後にパンも実際に焼いてみましたもう驚くべき結果が出ました食感膨らみもう全く違うかったりするのでぜひ最後までチェックいただければなと思いますではでは早速スタートはい。ということで、今回はこの6種類を用意してみました。見たことがある米粉も結構あるんじゃないでしょうか。まず1つ目はパン用米粉、みずほ力です。2つ目はカロリーで売ってるこのモヘジって書いてる米粉です。3つ目は成城石で購入したこちらの米粉です。料理、ケーキ用って書いてますね。4つ目は大沢の米粉になります。5つ目。これスーパーでよく見かけたりするんですけど、強立食品さんが出してる米の粉っていう商品になります。6つ目、こちら。これもよくスーパーで見かけるかなと思うんですけど、波里さんというメーカーが出している米の粉っていう商品になります。では今からちょっと面白い実験をしていきます米粉の吸水実験っていうんですがそれぞれ 15g ずつ米粉を計量していますそこに同じ量のお水を入れて溶いたらどうなるのかっていうのをやっていきますじゃあまず一つ目水ほ力ですお水を入れて溶いていきます水ほ力はこんな感じですごいサラサラっとした生地になってますはいじゃあ二つ目はカルリーの米粉ですおお。<笑>こんな感じでスプーンにもめっちゃくっついてきてますさっきの水ほちからと全然違ってサラサラにならずすぐにダマになりましたお水をもう吸っちゃったって感じですねはい3つ目成城石の米粉ですおさっきと同じ匂いがしますはいまとまりました<笑>これもちょっといくら混ぜても液体のサラサラした感じにはならなさそうですさっきの2番のカロリーの米粉と似てますねはいじゃあ4つ目は大沢の米粉になりますこれは結構滑らかな感じになってきてます最初の水ほちからと比べると若干だけとろみがついたような感じがありますでは次5番米の粉ですこれもサラッとした生地になりました結構水ほちからの米粉のサラサラ感と同じような感じかなと思いますはい面白いですねじゃあ最後6個目波里さんのお米の粉ですあっという間に塊になってしまいましたこんな感じです混ぜていくとなんかこうねっとりとしてきました粉っぽいところはなくなったんですけど液体とかにはならずちょっとペーストみたいな感じになっています実験の結果大きく2パターンに分かれましたねサラサラ系の米粉がこのパン用米粉水ほちからと大沢の米粉と米の粉になりますもったりしたペースト状になる米粉がこのモヘジの米粉と成城石で購入したこちらの米粉とあとお米の粉になりますでじゃあこんな感じで違いは分かったんですけれども焼いてみたらどんな感じになるのかっていうのを見ていきたいと思います全く同じ配合で焼いてみたんですが断面の写真並べてみるとこんなにも違いますサラサラ系の米粉で焼いたパンはふわっとね大きく膨らんで焼き色もしっかりとついています食感は米粉パンのふわっともちっとした感じがありますこの3つの中で比べていくと大沢の米粉と米の粉に関しては発酵の見極めが少し難しかったです生地がザラついたり気泡が出てきたりっていうのが水ほじからに比べてちょっと分かりにくい感じでした大沢の米粉の方はちょっともっちり感がある感じでこの米の粉っていうのは逆にちょっとパサッとした感じがあるなと思いましたあっさりした感じのパンになりますで一方でもったり系の米粉で焼いたらこんな感じでもう全然膨らまなかったんですよね断面もすごいギュッと詰まったような感じで食べてみると硬いしちょっとずっしりと重たい感じでふわっとしたあのパンの感じは全然出なかったですもったり系の3つの
あの違い理由とあんまり感じなかったですねどれも小ぶりな感じでギュッと詰まった重ためのなんか固めのお団子みたいな感じの食感になってましたでなんで米粉によってこんなに違いが出るのかっていうところなんですけれどもあの吸水実験で分かったみたいにお水をすごく吸ってしまう米粉がこのもったり系の米粉です吸水率がすごく高いですお水を落としたら同じ感じでサラサラになるから使えるんじゃないって思うかもしれないんですがそれだとお水をねたくさん含むことになるのでどうしてもずしっと重たい食感になってしまいますふわっとした軽い食感の米粉パンを作るには吸水率の低いサラッとした米粉の方が美味しいパンが焼けるっていうことになりますということで6種類の中で一番美味しい米粉パンが焼けるのはやっぱり水ほじからだなっていうのが分かりました風味もすごい香ばしくて美味しいですしふわっともちっとのバランスがちょうどいいというかもちもちしすぎず軽さもあるみたいな感じですごくバランスの取れた米粉だなっていう風に改めて思いましたただ近くのスーパーになかなか売ってなかったりするのでそういう時はこういうね米の粉から挑戦してもらってもいいかなと思いますしあとはもっと材料にこだわりたいとかっていう方は大沢の米粉使っていただいてもいいかなと思いますただまあこれはちょっともちっと感が強かったりとか食感の違いは若干ありますのでお好みに合わせて選んでみてくださいなのであのこういったもったり系の米粉の場合は小麦粉の代わりに衣として使ったりとかシチューとかのとろみ漬けに使ったりとかしていますあとはクッキーとかふわっとした食感じゃないお菓子とかだったらあのもったり系の米粉でも作っていただけるかなと思います決してあのこのもったり系の米粉が悪いとかっていうわけでは全くなく使い分けっていうのがすごく大切ですはいということでいかがでしたでしょうか正直あの違うって言ってもこんなに違うのじゃないかなって思ってた方もいらっしゃると思いますがもうこんなにね違いがあるんですなので、えっと、作りたいものに合った材料選び米粉選びをぜひこの動画を参考にしてみてくださいこの動画ためになったよ。面白かったっていう方は、ぜひチャンネル登録やいいねもよろしくお願いします。あと、リクエストなどもコメント欄でお待ちしております。ということで、今回もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。